உங்களை சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸுக்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருந்த தலைப்பு ஜவஹர்லால் நேரு நேஷனல் சோலார் மிஷன் இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மிஷனை கிரியேட் பண்ணது யாரு எப்ப கிரியேட் பண்ணாங்க இந்த சோலார் மிஷன் மூலமா எவ்வளவு பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் எவ்வளவு மேன் பவர் தேவை இதனால நமக்கு என்னுடைய ஃபியூச்சர்ல எப்படி இந்த சோலார் ஜாப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த சோலார் மிஷன் ஏம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவை வந்து வேர்ல்டுலேயே சோலார் லீடராக மாற்றுறதுக்காக தான் இந்த மிஷன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கிரியேட் பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த சோலார் மிஷனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க இந்த மிஷன் ஏன் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக தான் இந்த மிஷனையும் கொண்டு வர்றாங்க இந்த மிஷனை யார் கொண்டு வர்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் டூ தௌசண்ட் டென்ல கொண்டு வர்றாங்க இவங்களுடைய ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நமக்கு சோலார் சக்தி மூலமா சோலார் எனர்ஜி மூலமா டுவெண்ட்டி ஜிகாவாட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஏமா இருக்கு இப்ப இந்த மிஷனை அச்சீவ் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான பேஸ் வச்சிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டென் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இந்த டைம்ல அவங்களோட டார்கெட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகாவட் ஆஃப் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய ஏம் இருந்தது இதை எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகாவாட்டுக்கு பதிலாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நைன் ஜிகாவாட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென் டு தேர்ட்டி டூல என்ன பண்ணியிருக்காங்க சோலார் பவர் பிளான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதனுடைய நம்மளுடைய ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11 to 15 gigawatt, 11 to uh, in between எது ஒரு ஜிகாவாட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஏம் வாரது தேர்ட் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ நியர் பை டுவெண்ட்டி டூ ஜிகாவாட் சோலார் எனர்ஜி மூலிமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய ஏமாக இருக்குது ஆனால் இதில் ஃபஸ்ட் பேஸ் முடியும் போது நமக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் எவ்வளவு சோலார் பவர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்போ அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபேஸில் வந்து ஆட்சி மாறுது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மிஷனை அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூரேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது அப்படியே வச்சுட்டு அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம உற்ப உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பவரை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்டை என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் எனர்ஜியை எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆக்ஷன் பிளான் கொண்டு வராங்க அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர் வைஸ் என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க இப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் அப்படிங்கிறத ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒரு அறுபது ஜிகாவாட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் சோலார் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கப்புறமா நாற்பது ஜிகாவாட் த்ரூ ரூஃப் டாப் ரூஃபுக்கு மேலே போடக்கூடிய சோலார் பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டாட்டி என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஒரு ஃபைனான்சியல் இயர் அதுதான் அவங்களுடைய கணக்கு ஸோ அப்போ ஃபைனான்சியல் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ சிக்ஸ்டீனில் ரூஃப் டாப் சோலார் பவர் பிளான்ட் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஜிகாவாட் க்ரௌண்ட் மவுண்டிங் சோலார் ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்போ டோட்டலி அந்த ஃபினான்சியல் இயரில் டூ ஜிகாவாட் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டுவெல் ஜிகாவாட் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஜிகாவாட் எயிட்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்ட
இப்போ இதில் எவ்வளவு நம்மளுக்கு டார்கெட் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் கூமுலேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னில் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு முன்னால் வெறுமனா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தோரு மெகாவாட் எனர்ஜி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சோலார் எனர்ஜி மூலமாக எனர்ஜியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டூ தௌசண்ட் டென் அதை இதனுடைய ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்லேருந்தே நம்ம இந்தியாவில் வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட் என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன சின்னதாக கன்சல்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் டென் வர நம்மளுக்கு வெறுமனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் மெகாவாட் ஆஃப் எனர்ஜி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் டென் டு தேர்ட்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நைன் ஜிகாவாட் என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபோர் ஜிகாவாட் வரை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுறாங்க ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் என்ன பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஜிகாவாட் அதாவது த்ரீ ஜிகாவாட் எனர்ஜி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜிகாவாட் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து செவன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜிகாவாட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் உண்மையாக இன்ஸ்டால் பண்ணது எவ்வளோ தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜிகாவாட் தான் அப்போ நமக்கு குமுலேட்டிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் டோட்டலாகவே இந்தியாவில் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஜிகாவாட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் சோலார் எனர்ஜி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு எயிட்டீனில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஜிகாவாட் தான் இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வெறும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிகாவாட் தான் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சிக்ஸ்டீன் ஜிகாவாட் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளால் நைன் ஜிகாவாட் தான் என்ன பண்ண முடியுது நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஜிகாவாட் தேவை ஆனால் இப்போ வரையில் நம்ம இவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபோர் ஜிகாவாட் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இப்போதைக்கு டோட்டலாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோலார் பவர் பிளான் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜிகாவாட் தான் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்டுக்கு வெறுமனா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு ஜிகாவாட்னே வச்சுக்கோம் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இன்னும் அறுபத்தஞ்சு ஜிகாவாட் நமக்கு எனர்ஜி என்ன பண்ணாங்க இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்போ என்ன நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் தான் இருக்குது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆச்சுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சோலார் பவர் பிளான்ட் வந்து அதாவது நீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது நம்ம இன்னும் என்ன இங்கே தான் இருக்கோம் பெண்டிங்கில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமே இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சோலாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மெகாவாட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு மேன் பவர் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேஸ் இரநூத்தம்பது பர்சன்ட் ஒரே நாளில் அந்த பவர் பிளான்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு இரநூத்தம்பது பர்சன்ட் இருந்தால் நமக்கு என்னது போதுமான அப்போ உங்கள் பாருங்கள் நம்மளுக்கு எவ்வளவு மேன் பவர் தேவை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இங்கே இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நம்ம நம்மளுடைய டார்கெட்டை ரீச் பண்ணாமலே இன்னும் நிறையா இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு பர்சன் வந்து இன்னும் மார்க்கெட்டில் இல்லாததும் ஒரு காரணம் தான் அப்போ உங்கள் பாருங்கள் நம்ம சோலாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோலாரை பற்றி நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட டார்கெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இப்போ இந்த நம்ம ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்டே நம்ம அதிகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்டோடே போயிருமா இன்னும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சோலார் வந்து ஒரு நியூபுள் எனர்ஜி ஏன்
ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட்டர் வந்து எதுலேருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரினூவபுள் எனர்ஜி அந்த ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட்டர்னா ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் நம்ம எதுக்கு ஒதுக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் அறுபது ஜிகா வாட் வந்து விண்டுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க டென் ஜிகா வாட் வந்து பயோமாஸ்க்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க ஃபைவ் ஜிகா வாட் வந்து சுமால் ஹைட்ரோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் விண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு விண்டு வந்து எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது எங்கே விண்டு வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அப்போ இது இதனுடைய க்ரோத் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறமா இது என்ன பண்ண முடியாது நிச்சயமாக எக்ஸ்டன் பண்ண முடியாது ஏன்னா சோர்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது பயோமாஸ் பயோமாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பொறுத்தவரையில் நம்ம இதனுடைய அவேர்னஸே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பயோமாசையை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பயோமாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மியூனிசிபல் வேஸ்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை எல்லாமே என்ன என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அவ்வளோத்தையும் லேண்ட் இல்லை நமக்கு ஒரு லேண்டில் கொண்டு போய் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த லேண்டையே நாசம் ஆகி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதில் இருந்து ஒரு பொருள் எப்போதுமே டீகிரேட் ஆச்சுது அப்படின்னாலே அதுலேருந்து என்ன வரும் மீத்தேம் வரும் அந்த மீத்தேம் வந்து இன்னும் தான் குளோபல் வார்மிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போ அந்த நீங்கள் பயோமாசை நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக மீத்தேனும் அட்மாஸ்பியரில் விட்டதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு டைஜிஸ்டரில் வச்சு நீங்கள் அதில் போட்டு போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மீத்தேன் கிடைக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஐசி இன்ஜினியர் பண்ண முடியும் ஐசி இன்ஜினை ஜென்ரேட்டரில் கப்பல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ தான் இந்தியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிட்டு வர்றாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வர்றாங்க மாநகராட்சி இதிலெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ தான் பயோமாசோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சுட்டு நம்ம முனிசிபல் வேஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க பயோமாசாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு வராங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வராங்க இதுவும் என்ன பண்ணும் குரோ ஆகக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த பயோமாஸ் இதுவும் என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு பவர் ஜென்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி கவாட் எதுக்கு சுமால் ஹைட்ரோ சுமால் ஹைட்ரோனால் ஹைட்ரோக்கு நமக்கு அந்த கூட ஃப்ளூயிடு இல்லை ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இல்லையா வாட்டர் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த பவர் பிளான்ட்டே கன்சல்ட் பண்ண முடியும் இப்போ மைக்ரோ ஹைட்ரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இல்லை ஒரு பத்து வீடு இல்லை அஞ்சு வீட்டுக்கு ஒரு பவர் பிளான்ட் கன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இது வந்து பெரிய டேம் எல்லாமே தேவையில்லை ஓடுற வாட்டர்லேயே அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேரம் வேற கம்மி பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அப்போ இதில் என்ன தான் நூறுபல் எனர்ஜி இருந்தாலும் இதில் வந்து வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் எடுக்கிறதுக்கு சோர்ஸ் எதில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதில் தான் இருக்குது சோலாரில் தான் இருக்குது என்ன தான் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக நம்மளுடைய இந்தியாவோட பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாக 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 எதுக்கு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா சோர்ஸ் இருக்கிறது தான் பண்ண முடியுமோ அது வந்து சோலார் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது இருக்கிறதே தவிர அப்போ இன்னும் இந்த ஹண்ட்ரட் ஜி கவாட்டோட என்ன பண்ண போகிறது இல்லை நிற்க போகிறது இல்லை இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த இந்த ஐநா சபை ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் மீட்டிங் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இதில் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அங்கே அவங்க பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இந்தியாவில் நானூற்றம்பது ஜிகா வாட் ஆஃப் எனர்ஜி ரினூவபிள் எனர்ஜி மூலமாக நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க வாக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் ஆஃப் எனர்ஜி சோலார் வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இன்னும் இந்திய சாரதுக்கு நிறையாவே என்ன இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வாய்ப்புகள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் ஆனால் அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிகா வாட் ரினூவபிள் எனர்ஜி ஆனால் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சோலாருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இன்னும் டார்கெட் வந்து அப்படின்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல அப்போ நல்லா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்டோட சோலார் எனர்ஜி மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமாவும் நமக்கு என்னது இருக்கு நிறைய வாண்டட் இருக்கு அதுக்கப்பு
டூலாக அது மூலயமா கரெக்டாக இப்போ யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் பீக் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் சிக்ஸ் டு நைன் ஓ கிளாக் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீக் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஸ் லோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டாக நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஆகிட்டு இருக்கிறது கன்சியூம் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேஸ் பவர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஜிகாவாட் வந்து நமக்கு பேஸ் லோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் நமக்கு பீக் பவர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஜிகாவாட் டு ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் அப்படி எனர்ஜி நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த பீக் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சம்ஷன் வந்து வெரி ஹியூஜ் அப்போ இது வந்து இந்த டைமில் நமக்கு வந்து ஒரு திருமல் பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பவர் பிளான்ட்டோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டைமுக்கு மட்டும் ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹோல் டேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கணும்னா அதை அப்போ திருமல் பவர் பிளான்ட்ல சார் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது ஸ்டார்ட் பண்ணிட முடியாது அதை சட் டவுனும் பண்ணிட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு மினிமம் ஃபியூவல் வச்சு என்ன பண்ணிட்டுருப்பாங்க ரன் பண்ணிட்டுருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீக் ஹவர்ஸ் தான் இதே இந்த பீக் ஹவர்ஸ் டைமில் இந்த சோலார் வந்து சுத்தமாக என்ன பண்ணாது கை கொடுக்கவே செய்யாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டே டைம் மட்டும் தான் சன்லைட் கிடைக்கும் அப்போ டே டைம் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோலார் எனக்கு என்ன பண்ணணும் சேவ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் நமக்கு பீக் டைமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த சோலார் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாக ரொம்ப வைபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்புடு ஹைட்ரோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணுறாங்க வழக்கமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த பம்பு ஹைட்ரோ எனர்ஜி வந்து என்ன எப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் தான் பட் டே டைமில் சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சோலார் எனர்ஜியை எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டர்பைன் வந்து ஒரு மோட்டராகவும் ஆக்ட் பண்ணும் டர்பைனாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ டே டைமில் சோலார் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டர்பைனை மோட்டராக என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது ஜென்ரேட்டர் வந்து மோட்டராகவும் ஒர்க் ஆகும் ஜென்ரேட்டராகவும் ஒர்க் ஆகும் அப்போ டே டைமில் சோலார் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பவரை வச்சுட்டு அது வந்து மோட்டராக ஒர்க் ஆகும் அப்போ இந்த டர்பைன் வந்து என்ன பண்ணணும் பம்பு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பேஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை அப்படியே என்ன பண்ணும் அப்பர் பேஷனுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணும் வாட்டரை பம்ப் பண்ணி கொடுக்கும் இது இது பீக் டைமில் நமக்கு சோலார் எனர்ஜி கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்போ அப்பர் பேஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து இது இந்த டர்பைன் மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் மாதிரி என்ன பண்ணும் ஒர்க் ஆகும் அப்போ ஒரே மிஷின் தான் பட் இது பம்பாகவும் என்ன ஆகும் ரன் ஆகும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜென்ரேட்டராகவும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும் அப்போ நம்ம வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெகாவாட் ஜிகாவாட் அளவுக்கு நம்ம இதில் என்ன பண்ண முடியும் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த பம்பு ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ண முடியாது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ ஜியாலஜிக்கல் ரீதியாக நமக்கு எந்த இடத்துல பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த பவர் பிளான்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய லைட்டு இந்த பூமியில் ஏதோ ஒரு ச சைடு வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்குது சன்லைட் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இப்போ நமக்கு நைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சைடு என்ன பண்ணால் இருக்கும் பகலாக தான் இருக்கும் அப்படி அப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே இந்த பூமிக்கு மேலே என்ன கிடைச்சிட்டு இருக்குது சன்லைட் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்குது அப்போ ஒரு பிளேஸ்னு இருந்துட்டால் அந்த பிளேஸுக்கு டூ லவர்ஸ் சன்லைட் கிடைக்கிது இன்னொரு டுவெல் ஹவர்ஸ் நமக்கு சன்லைட் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே இந்த பூமியில் என்ன தான் கிடைச்சிட்டு இருக்குது சன்லைட் கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா அவங்க பாருங்கள் எங்கே சன்லைட் கிடைக்கிறதோ அந்த இடத்துல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்டை எங்கே பீக் ஹவர்ஸ் தேவைப்படுதோ அங்கே கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுமா ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படாது இல்லையா ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் அப்போ நமக்கு யாருக்கு வந்து எந்த இடத்துல பவரை வந்து சன்லைட் அதிகமாக கிடைக்கிறோம் அந்த இடத்துல பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யாருக்கு தேவையோ அவங்கள
பவர் நீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்டோட சோலார் எனர்ஜி முடிய போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பது ஜிகா வாட்டோடய முடிய போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாடரை தாண்டி சோலார் எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேஸாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதையும் கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஈஸ்ட்டு சவுத் ரீஜியன் இந்த சைடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறாங்க கிரிட்டோட கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க முதல்ல கிரிட்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிரிட்டு தான் அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே இருந்து எங்கே வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியுன்னா பாரை சப்ளை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கூடங்குளத்துலேருந்து காஷ்மீர் கூட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் பவரை வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதுறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்போ ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஒரே கிரிட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரே கிரிட்டாக மாற்றுறது தான் யாரோட எய்ம் நம்ம கவர்மெண்டோட எய்மாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ஒன் வேர்ல்டு ஒன் சென்ட் ஒன் கிரிட் அப்படிங்கிற இந்த தாரங்கத்தை நம்ம அதை பாசிபிளாக ஆக்கும்போது நம்ம எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி பண்ணுறதுக்காக எந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பண்ண வேண்டியதில்லை எங்கே சன்லைட் இருக்குதோ அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் கடந்த அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி சேர்த்து ஏன்னா அதர் பீம் எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து ஒரே இதுவாக யூஸ் பண்ணும்போது வேர்ல்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுக்கு சன்லைட் மூலமாகவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உற்பத்தி பண்ணி எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியும் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்போ இதுவரையில் நம்ம எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் நீட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் பவர் பிளான்ட் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இப்போதைக்கு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கா இம்பார்ட்டண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிள்ஸ் தான் வெஹிக்கிள்ஸ் இருந்து வரக்கூடிய அந்த எக்ஸாஸ்ட்னால தான் என்ன ஆகுது ஏர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொல்யூட் ஆகுது அதுல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ் வந்து இருக்கு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கு இது வந்து குளோபல் வார்மிங் என்ன பண்ணுது சப்போர்ட் பண்ணுது இதனால பனிப்பாறை எல்லாம் ஒரு கூறுது நம்மளுடைய கரெக்டாக மழை காலத்தில் மழை வர்றது இல்லை வெயில் வெயில் காலத்தில் மழை பெய்யுது இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன இது நம்மளுடைய சீதோசங்களை மாறுறதுனால நம்மளுக்கு வழக்கமான பயிர்கள் வந்து கரெக்டான ஈல்டு தர்றது இல்லை தேவை இல்லாமல் இந்த வெட்டிக்கீல்கள் அதே மாதிரி இந்த கரோனா இந்த மாதிரி நியூ நியூ டிசீசஸ் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் அப்போது கிளைமேட் சேஞ்ச் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூ அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷனை என்ன பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் இதுக்காக தான் வேர்ல்டே எதுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி ஒரு பேட்ரி மூலியமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தான் அந்த வெஹிக்கிளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா அவங்க பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அதுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை தானே அப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எங்கே தான் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் வருது அப்போ அதுக்கும் நம்ம அப்போ இப்போ இந்தியாவுடைய பவர் நீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் முந்நூற்றம்பது ஜிகா வாட்டு தான் அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நம்மளுடைய க்ரோத் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியர் பை வரலாம் அது நியர் பை வரலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதை விட அதிகமாகவே வர்றதுக்கு எந்த இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிங்கில் நம்ம இவி வெஹிக்கிள்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது நிச்சயமாக நம்மளுடைய பவர் கன்சப்ஷன் ரேட் வந்து நானூற்றி ஐம்பது ஜிகா வாட்டில் இருக்காது அதையும் தாண்டி எண்ணூறு ஜிகா வாட்டு கூட போகிறது எழுதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ எண்ணூறு ஜிகா வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை என்ன பண்ண முடியும் நானூறு ஜிகா வாட் நமக்கு என்ன பண்ணணும் பாருங்கப்புறமாவும் அப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்போ அதுக்கப்புறமாகவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட ஆதிக்கம்னா என்ன வரப்போ போகுது அப்போ நமக்கு
சோலா இருக்குது நமக்கு இந்தியாவில் வேர்ல்டுலேயே நம்ம அதிக மக்கள் தொகையாக கொண்ட நாடு இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே லேண்டெலாம் இருக்குதா நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ எனர்ஜி தான் சோலார் எனர்ஜி மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லேண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதில் நம்மளுடைய விவசாயத்துக்கு ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் ஒரு எண்பது எண்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஒதுக்கிடலாம் பிறகு நம்ம வீடு கட்டி வாழ்கிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்டை என்ன பண்ணிடலாம் ஒதுக்கிடலாம் அது வேறு சன்லைட் கிடைக்காத ஏரியா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு லேண்ட் வந்து சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணுற அளவுக்கு ஈஸியாகவே இருக்குது ஏடாக இருக்குது சரி அந்த அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்தியாவோட நிலப்பரப்பில் வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ மக்கள் வாழ்கிற இடம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்டு வேறு மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃபார்ம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சோலார் எனர்ஜி நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு மில்லியன் மேக் ஆவாது மில்லியன் அப்படிங்கிறது பத்து லட்சம் இல்லையா டென் லேக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மில்லியன் சொல்லுவோம் அப்போ எட்டு மில்லியன் மெகா வாட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஜிகா வாட் வந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம இப்போ எல்லாமே என்ன தான் பார்த்துருக்கோம் ஒரு நூறு ஜிகா வாட் நானூறு ஜிகா வாட் இப்படி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஜிகா வாட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் சோலார் எனர்ஜியோட ரிசோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணது இருக்குது அப்போ இவ்வளவு பவர் நம்ம ரீச் ஆகிறது வரையிலுமே இந்த சோலார் பவர் பவர் பிளான் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய அந்த நீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் லிக்யூட் ஃபியூவல்ஸ் அதுக்கப்புறமா என்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸியஸ் ஃபியூவல் இந்த கேஸியஸ் ஃபியூவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்பிஜி தான் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் யூஸ் பண்ணிட்டு நிச்சயமாக எல்பிஜியும் ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணும்போது தான் முடிய போகுது அது மட்டும் இல்லை எல்பிஜி நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் என்ன வரும் நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட அதாவது சுமோக்லஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அவ்வளோதான் நம்ம சுமோக்கு வராது பட் என்ன வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் இதுவும் நமக்கு குளோபல் வாங்கி கொடுக்கணும் சப்போர்ட் பண்ண தான் கொடுப்போம் அப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலா சோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சோலார் சோலா அதாவது சோலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் அடுப்புன்னு இருக்கும் சோலார் அடுப்பு இந்த சோலார் அடுப்பு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி மும்பை வந்து ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணியாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சோலார் ஸ்டவ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி தான் தேவை அப்போ இந்த ஐஐடி மும்பை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க சோலார் பேனல் மூலிமா கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பேட்டரியில் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவாங்க பேட்டரியிலேருந்து ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டாவுக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு தேவையான அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பேட்டரியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு மார்க்கெட்டில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேஸஸ் ஃபியூவலுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் யார் தான் சோலார் தான் அப்போ நம்மளுடைய பவர் நீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இருக்கிற முந்நூற்றம்பது இல்லைனா முந்நூற்றி இருபது ஜிகா வாட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இருக்காது இது வரக்கூடிய காலத்தில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சம்ஷனோட ரேட் வந்து அப்படியே என்ன ஆக போகுது டபுள் ட்ரிபிள் ஆக போகுது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஃபியூவல்லையும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக தான் கொண்டு வர போகிறோம் கேசியஸ் ஃபியூவல்லையும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கொண்டு வர போகிறோம் பவர் நீட்ஸ் பவர் டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக போகுது அந்த நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் எனர்ஜி தான் அப்போ எவ்வளவு மேன் பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க இமேஜின்
என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது ரிமூவ் பண்ணிருக்கு அதாவது சோலார் மாடல் மேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ரா மெட்டீரியல் மேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு பண்ணுறதுக்கு இந்தியா ஊரில் மூணு இடம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்து ஸ்டேட் எஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ஏரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தூத்துக்குடி அப்போ தூத்துக்குடியில் என்ன வரப்போகுது இந்த அதாவது ரினூவல் எனர்ஜிக்கான ஒரு சிப்கோ என்ன பண்ணப்போகுது வரப்போகுது அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் மாடல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அது வந்து ரா மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே இந்தியா உள்ளுக்கில் வரும்போது நம்மளுக்கு நிறையா வேலை வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது வெளிநாட்டு <laughs> இப்போ நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு நம்மள வந்து ஒரு மார்க்கெட்டாகவே ஒரு சந்தையாகவே பார்க்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம உற்பத்தி நாடாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முதல் இனிஷியேட்டிவ் வந்து என்னதான் ஏன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மூணு இடத்துல தான் இந்த கொரோனா டைமில் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வேலை 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 இல்லாமல் இருக்கும் இன்னும் இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு தருவதுக்கு கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணிட்டு வேலைக்கோ <laughs> இல்ல <laughs> 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 சுயமாக ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கணும்